IDC Technologies creó y patentó una caja de herramientas para la industria aeroespacial. Con tecnología de identificación por radiofrecuencia, IDC evita que los técnicos dejen piezas olvidadas en las naves. Descubre cómo esta empresa regia se abrió paso en Austin, Texas. Pero vimos que, que lo que queríamos desarrollar, que eran eh, eh, soluciones basadas en tecnologías de identificación por radiofrecuencia o RFID, eh, iba a ser difícil eh, crecer en México porque la adopción de la tecnología en aquel momento pues iba más lenta. Analizamos eh, el mercado y, y bueno, vemos que pues teníamos que no solo estar en México, sino teníamos que crecer globalmente. Y el primer país pues es eh, a, a voltear a ver por qué es vecino y por qué también es un gran consumidor de tecnología y generador de tecnología también, es Estados Unidos. Entonces, encontramos este programa de aceleración de empresas de tecnología llamado TECBA. Es, aplicamos, eh, nos fuimos, eh, pasamos diferentes filtros porque ellos entrevistan a varias empresas, a todos los que aplican y seleccionan. Y fuimos seleccionados y en aquel momento, que fue el 2006, eh, en aquel momento eh, TECBA, el programa, tenía solo dos sedes, porque arrancó en el 2005, entonces el programa estaba nuevo también. Una de las sedes era en Austin y la otra en Silicon Valley. Entonces nos dieron a escoger Silicon Valley y Austin y decidimos irnos a Austin, una por la cercanía geográfica, a Monterrey, que era donde, pues, donde, donde iniciamos, donde estaba la gente, ¿no? Y, y dos, porque nosotros no nos guiamos por dónde hay desarrollo tecnológico en sí, porque nosotros desarrollamos tecnología, sino dónde van a estar los clientes potenciales. Y Texas es un estado muy industrializado, eh, de los más ricos de Estados Unidos. a penetrar un mercado, sobre todo cuando eres un emprendedor de tecnología, eh, eh, tiene que ser algo realmente diferente. Y la actitud propositiva de, de realmente querer competir y, y quitarnos eh, el, el estigma y demostrar al mundo que realmente podemos hacer cosas eh, similares o mejores que, que lo que se produce en estos países desarrollados. Siempre eh, el, el flujo de efectivo del capital pues siempre va a ser una, pues un reto importante conseguirlo y ahí es donde entra la importancia también de complementar digamos la inversión privada con, con los programas de gobierno, por ejemplo, eh, que son de fondo perdido. El programa TECBA eh, te pone un grupo de consultores de desarrollo de negocios americanos en donde te dan tips, te, te apoyan eh, con ideas, con, con ideas de estrategia, eh, te ayudan a entender la cultura de negocio americana, que es totalmente diferente a la, a la cultura mexicana. Nuestro primer cliente viene a ser la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. ¿Y por qué viene a ser nuestro primer cliente, siendo que existen otros dos, existen dos empresas que son americanas y que, son, eh, que están en todo el mundo, ¿por qué escoger a IDZ? Por la innovación, por, por, por cómo hacemos y, y, lo, lo que hemos hecho, por, por, por las patentes que tenemos, por la forma en, en que eh, hacemos las cosas y por cumplir sus necesidades al 100%. Entonces, eh, es por ello que, que seleccionan a IDZ en una licitación pública donde aplicamos y, y ganamos. Y, y la Fuerza Aérea eh, sí viene a dar a IDZ un sello de credibilidad ante el resto de la industria aeroespacial. Y en el 2012 eh, firmamos un acuerdo de licenciamiento con con United Technologies, con Sikorsky propiamente, eh, es quien eh, licencia nuestra tecnología para incluirla en sus productos que lleva su marca, no la marca Sikorsky, sino una marca propia para este tipo de productos, 
pero lleva nuestras patentes. Entonces, este grupo, este, esta empresa que licencia nuestra tecnología, se encarga de, de, de fabricar sus productos con nuestra tecnología y comercializarlo en todo el mundo. En, en el sentido de que aquí innovamos, aquí generamos, inventamos la tecnología, aquí en Monterrey, físicamente aquí, con talento mexicano, con ingenieros mexicanos, eh, hacemos eh, aplicaciones para patentes en los mercados más atractivos para esta tecnología, como es Estados Unidos y Europa. Entonces patentamos las tecnologías y la comercializamos en esos países. Entonces la manufactura de la tecnología que inventamos, la maquila, es en Estados Unidos. Cuando tradicionalmente han sido los países desarrollados, inventan la tecnología y la traen a México para la maquila.